mi è capitato diverse volte che qualche cliente magari mi chiami e mi dica stiamo cercando di installare qualcosa in rete, di configurare qualcosa in rete, ma non riusciamo. Eh, vado là, trovo il classico tecnico di turno che prova magari a installare ad esempio un sistema di videosorveglianza in rete o qualche altro magari dispositivo che ha bisogno di interfacciarsi con la rete del cliente e lo trovo lì che sta attaccando e staccando cavi di rete in maniera completamente casuale e mi rendo conto che effettivamente che forse l'argomento VLAN non è poi così eh, famoso comunque sia conosciuto da molti proprio per questo oggi ho deciso di parlarvi per l'appunto di VLAN immaginiamo quindi di avere una rete banale quindi magari disegniamola Immaginiamo che questo sia, non so, un ufficio magari, ok, qui ci sono vari diversi dispositivi client o server o quello che vi pare, e questi quindi sono PC, i PC sono collegati quindi a uno switch, ok, quindi ci sono due cavi di rete che vanno allo switch, e questo è uno switch, e immaginiamo qui di avere, non so, una stampante, una multifunzione, anche questa stampante è collegata a questo switch, ok, poi abbiamo un altro piano, in cui ci sono altri 1, 2 e 3 PC, tac, 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 e un altro switch, ok? Quindi tre cavi di rete che vanno a questo switch. Ora, per collegare, immaginiamo che questi siano semplicemente due stanze diverse, quindi una rete proprio banale, e quindi c'è un solo cavo che collega i due switch insieme. Poi abbiamo un altro, magari un'altra stanza, in cui magari è così come vi dico io. Quindi ci sono i pc client e i vari dispositivi vanno a uno switch centrale e un'altra stanza in cui ci sono altri dispositivi e questi vanno direttamente allo switch centrale ok quindi eh, questa è la situazione diciamo un po più classica no ok un'altra situazione ancora è quella in cui ci sono magari degli uffici eh, eh, degli uffici esatto su un piano quindi questo è il primo piano e qui ci sono i vari dispositivi e qui altrettanti dispositivi vanno su uno switch eccolo qua, questo è uno switch switch, switch, e switch ok e poi c'è un altro piano in cui praticamente questo switch andrà a finire sul piano secondario su un altro switch e poi ci sono i vari uffici anche lì allo stesso modo ok allora mh, solitamente nelle reti basilari c'è essenzialmente c'è eh, questa situazione ok quindi tutto collegato in una rete magari in classe non so eh, 5 ok 5.x quindi 192 168 5 e tutti i dispositivi sono mischiati qua gateway 5254 ok il nostro gateway Cosa servono le VLAN? Eh, immaginiamo di prendere, ora lo dico in maniera molto barbara, ma eh, non mi uccidete per... Eh, no, chi conosce l'argomento mi ucciderà se dico questa cosa, però immaginiamo di avere uno switch, quindi uno switch da... Eh, facciamolo piccolo così è più semplice, da 4 por 5 porte, ok, da 5 porte, e immaginiamo di dividerlo. Allora, questa è, una, eh, è la VLAN che di default su tutti i switch 1. Ok, questa qua gli diciamo questo switch che questa LAN è la VLAN mh, 2. Ok, ipotizziamo quindi praticamente è come se io avessi diviso virtualmente il mio switch eh, in due parti, è come se io avessi due switch distinti. Ok, questa cosa si può fare con uno switch management. Ok, quindi non uno switch standard, ma uno switch management. Si trovano anche piccoli, cioè non è che non esiste uno switch da 5 porte management, esiste. Quindi sia sui switch piccoli che uno switch da 48 porte magari, potrebbe benissimo essere configurato con diverse VLAN anche uno switch di queste dimensioni. Ora, immaginiamo quindi, togliamo un attimo, dimenticate un attimo questo, quindi vi ho spiegato più o meno come funziona. Voi direte, ah vabbè, ma allora potrei mettere due switch. Ok, la domanda spuntana sarebbe quella. Tutti immaginiamo di avere questa situazione. Qui è un dispositivo, una stampante, 
potrei tranquillamente mandarla eh, su una VLAN separata no? Ma per dividere le reti in modo che, eh, che ne so, magari questa stampante ha un firmware eh, obsoleto non si può aggiornare, è una stampante vecchia e qui dentro c'è anche un computer che ha un sistema operativo datato che ne so, con Windows 7 che non si aggiorna più o peggio ancora con XP lo metto insieme sulla stessa classe di questa stampante e mh, automaticamente eh, eh, sar- avrà una sua sottorete ok? non comunicherà con questi dispositivi a meno che nel mio gateway non ho fatto delle regole specifiche ma questo è un discorso un po' più particolare quindi decido di dividere la rete invece di mettere due switch metto delle VLAN qui dentro in questo, in questo switch e voi direte, è sempre quella la domanda mi costa di meno prendere due switch piuttosto che prendermene uno piccolo management Ok, il problema qual è? Se io dovessi collegare questo switch con quest'altro switch, come faccio? Senza eh, due switch, avere due switch management, non lo posso fare a meno che non passo più cavi di rete a seconda di quante sono eh, le reti che ho voluto dividere, ok? Mentre nel caso in cui ho il switch management posso farlo con un solo cavo che sia di rete o di fibra, meglio ancora magari nelle grandi installazioni, eh, tramite appunto le VLAN e le v- la VLAN in questo caso quindi qui ho la mia VLAN 1 configurata e ho la mia VLAN 5 2 scusate l'avevamo detto prima 2 per farvi un esempio 2 configurate in questo switch ok qui pure riconfigurerò quindi la VLAN 1 e la VLAN 2 su alcune porte no? su quelle che mi servono mi servono che so tre porte sulla VLAN 1 per questi pc mi serve una porta per metterci una stampante mi serve un'altra porta per mettere un pc datato farò eh, de- de- lo dividerò a seconda di qua- della necessità che ho ma come faccio poi a collegarle queste due stanze se passa un cavo solo? semplicissimo utilizzando i tag ok? quindi qui ci sarà una porta la porta che porterà il cavo da qui a qui ok? quindi questo spezzone di cavo di rete sarà collegata qua su una VLAN eh, taggata quindi tagged lo scrivo T per semplicità T1 e T2 Ok? E qua la stessa cosa, quindi VLAN T1 e T2, TN, il TN inteso come io avessi avuto qui 50 VLAN e qui altrettante 50 VLAN o 40, quelle che mi servono, me le porto di qua con un solo cavo taggandole. Automaticamente che fanno i switch? Quando passano i pacchetti tra di loro capiscono e dicono ok mi stai passando un pacchetto di questa stampante questa stampante sta in VLAN 2 quindi qua deve comunicare solo con la VLAN 2 ecco per risposta alla vostra domanda perché non uso due switch per questo motivo perché ehm, in maniera molto semplice potete trasferire tra con un solo capo di rete tutte le VLAN tra i vari switch ok andiamo nella situazione più complicata perché questa era molto tra virgolette anche questa è molto semplice nella situazione in cui magari sono più piani in cui è ancora più complicato passare un cavo qui magari passa un cavo di fibra tra uno switch e un altro e vale lo stesso ragionamento per di più quando eh, eh, qui c'è uno switch e qua magari c'è un altro switch e, e qui va su un altro piano poi si divide, va su un'altra stanza cioè capito? comunque ci sono diversi switch sparsi all'interno dell'infrastruttura noi possiamo tramite questi switch management andare a prendere tutti questi pacchetti filtrati per VLAN grazie proprio a questa tecnologia di tag, non tag, eccetera vediamolo magari un attimo nel pratico spero di essermi spiegato un argomento abbastanza semplice cioè una volta capito il concetto è molto semplice magari è dis- difficile da spiegare però spero di avervi eh, spiegato bene se così non fosse scrivere mettetelo nei commenti ci rifaccio un video pure ve lo rispiego avevo qui a disposizione uno switch di quelli piccoli tipi link diciamo da, da 8 porte eh, management per l'appunto e volevo farvi vedere come funziona anche perché mh, per assurdo è più semplice quasi configurare uno switch, quelli più grandi, diciamo consumer, eh, non Cisco o roba del genere, ma eh, per esempio HP, mi viene in mente, uno switch management HP magari da 48 volte piuttosto che uno switch piccolino. Perché? Perché solitamente hanno, una loro, eh, un, hanno un loro software di configurazione. Ad esempio TP-Link, le versioni che terminano per E, che sta per immagino Easy, Easy Smart, Um, hanno un tool, vedete, scaricabile dal sito che si chiama Easy Smart Configuration Utility eh, è questa qua, quindi la installate in Windows non c'è la versione per Linux eh, come vedete io sono solito utilizzare Ubuntu eh, 
in questo caso ho dovuto farvelo vedere in Windows e una volta praticamente che lo andate a installare vi rileva i dispositivi in rete e vi fa vedere l'indirizzo del dello switch andate ad accedere mettete le credenziali ero già logato ecco perché non me la chieste che è di solitamente admin admin e vi fa vedere le informazioni di base diciamo dello switch potete anche qui cambiargli ip e solitamente si fa tutto da qui vedete c'è la sezione vlan eh, questa versione in particolare ha anche l'interfaccia web vedete se io vado direttamente da browser sull'ip dello switch mi fa vedere come nel caso di switch più grandi direttamente la configurazione dell'interfaccia web e, quindi se non trovate se non riuscite ad accedere allo switch direttamente da web sapete che è perché c'è un applicativo da utilizzare e, vedete qui avete impostazioni di base quindi l'utente che può accedere a questa interfaccia l'IP eccetera eccetera ma soprattutto quello che ci interessa è la sezione VLAN eh, per esempio posso andare a dire la VLAN 2, vedete in questo caso la mia porta 8 fa parte eh, della VLAN 2 ed è taggata, ok? Quindi praticamente nella porta 8 andrò ad esempio, facciamo un esempio che dobbiamo collegare due switch come dicevamo prima, prendiamo la porta 8, ci taggo le VLAN di cui ho bisogno, quindi la VLAN 2, la VLAN 3 come vedete ce l'ho taggata, la VLAN 4 non ce l'ho taggata, la tagghiamo e mh, aggiungi. Mi, mi va ad aggiungere, vedete, mi fa vedere un report sotto, gli posso dire che nella VLAN 2, invece la porta 2 è una porta normalissima, fa parte della VLAN 2, il discorso che facevamo di dividere, no? Quindi in questo caso diciamo che la porta 1 e 2, vedete, è... Chi sono i membri della VLAN 2? I membri della VLAN 2 sono la porta 1, 2 e 8. Quali sono le porte normali? La 1 e la 2. Qual è la porta, la porta taggata? La 8. La 8 sarà la mia porta che trasferirà i pacchetti da altro switch in 3, chiamiamolo indelicente, eh, all'altro switch. Ok, quindi qui sulla porta 8 dell'altro switch andremo a fare lo stesso identico lavoro. Potremmo farlo su un'altra porta, però per comodità. Eh, magari si utilizza la stessa per eventuali problemi risoluzione dei problemi più facili in un futuro quindi nell'altro switch faremo la stessa configurazione con la differenza che andremo a mettere come membri delle porte standard quindi un tagged le porte di cui abbiamo bisogno quindi porta 1 e 2 ci sono attaccati i computer fa parte della classe di rete 1 ok e fa parte della vlan 2 porta, eh, porta 3 fa parte della vlan 3 per esempio un tagged ci mettiamo una stampante eccola qua di là eh, mi ritroverò che qualsiasi cosa metto sulla porta 3 comunicherà con questa porta 3 di questo switch ok ovviamente dovrò fare la tagged eh, per trasportare questi questi canali spero di essermi spiegato per questo video è tutto se vi è piaciuto mi raccomando iscrivetevi al canale e mettete un mi piace se non vi è piaciuto mettete un non mi piace e spiegatemi nei commenti perché ciao alla prossima